കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ടോപ്പിക്കില് ഫിസിക്സ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്കീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായും ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുക ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്കീറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പാണ് ആ സിംഗിൾ ചിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കോമ്പണൻസിനെയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സ്പേസിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് ഐ സി എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ഫുള്ള ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ മില്ലിമീറ്റർ ബ്രെത്തുമാണ് ഐ സിയുടെ സൈസ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐ സി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് മോണോലിത്തിക് ഐ സി ഫിലിം ഐ സി ഹൈബ്രിഡ് ഐ സി മൾട്ടി ചിപ്പ് ഐ സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിലാണ് ഐ സികളിൽ നിന്ന് നാല് ടൈപ്പ് ഐ സികളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഐ സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഐ സി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് അതോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തന്നെയാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഐ സിക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സിയുടെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒന്നാമത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ സി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഐ സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കോമ്പണൻസ് ചുരുങ്ങിയ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചെവി നമ്മൾ ചെവി കേൾവി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സിലാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നിട്ട് പത്ത് വോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആറ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആറ് വോൾട്ട് എട്ട് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എട്ട് വോൾട്ട് എന്ന പോലെ വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവൈസുകൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന പേര് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് ജെനാർ ഡയോഡ് മറ്റാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മളിടാൻ മാറിയും പിന്നെ പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി ചിപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചിപ്പാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ചിപ്പാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസിനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ വെയ്റ്റാണ് പിന്നെ എന്താണ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് പ്രധാനമായും ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തീർച്ചയായും ഐ സിയിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്